ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு புல்லட் விசஸ் நியூ கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள்ஸ்ன்னு சொல்லி வருது ஸோ இந்த ரெண்டுக்கான இது தான் டிஃப்ரென்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சார் வீடியோ குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறந்துடாம வந்து பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஸோ வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் நிற்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் மாடல் ஸ்டாண்டர்ட் புல்லெட்டு ஸோ ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இதே வந்து புல்லெட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுவே முதல் பெரிய தப்பு இது வந்து புல்லெட் கிடையாது ஆக்சுவலாக இப்போ என்ஃபீல்டே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு மாடலாக தான் புல்லெட்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டு இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரா ஸோ இந்த ரெண்டு மட்டும்தான் புல்லெட் ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா எல கிளாசிக் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து புல்லெட் கிடையாது கிளாசிக் ஸோ இந்த மாடல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக் நாட் அ புல்லெட் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாலயன் இருக்குது ஸோ அதுவுமே புல்லெட் கிடையாது ஸோ தண்டர் பேட் அதுவுமே புல்லெட் கிடையாது இப்போ வந்திருக்க இன்டர்செப்டார் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா புல்லெட் கிடையாது ராயல் என்ஃபீல்டோட ஒரு மாடல் நேம் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹோண்டாவில் நிறைய மாடல்ஸ் இறக்குறாங்கல்ல ஸோ அது மாதிரி இப்போ புல்லெட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு மாடல் தான் ஸ்டாண்டர்ட் ஒன்று எலக்ட்ரா ஒன்று ஸோ இது ரெண்டும் மட்டும்தான் கம்பெனியே பார்த்தீங்கன்னா புல்லெட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுக்குமே இருக்கிற ஒரு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட்டு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஓல்டு காஸ்ட் அயன் இன்ஜின் ஸோ இப்போ வரது பார்த்தீங்கன்னா யூசிஐ இன்ஜின் சொல்லுவாங்க யூனிக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஜின் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் கியர் பாக்ஸு ப்ளஸ் கிளச்சு ஸோ மூணுமே தனித்தனி பார்ட்டாக இருக்கும் ஸோ மூணே எண்ட் ஆஃப் தி டே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அசம்பிள் பண்ணுவாங்க ஒன்றா வந்து அசம்பிள் பண்ணுவாங்க பட் நியூவில் பார்த்தீங்கன்னா மூணுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரே கன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருக்கும் அதான் யூனிட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூணுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் தனித்தனியாக நம்ம அசம்பிள் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இதுலேயுமே மூணு இடத்துல இன்ஜின் பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினுக்கு வந்து ஆயில் விடணும் ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு இதில் ஆயில் விடணும் அந்த சைடில் ஒரு ஆயில் விடணும் ஸோ இதுக்குள்ளே ஒரு தனியாக ஒரு டேப்பட் ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளே ஒரு ஆயில் விடணும் இந்த பக்கமாக வாங்க இங்கே வாங்க ஸோ இதில் ஆயில் விடணும் இதில் ஆயில் விடணும் ஸோ மூணு அந்த சைடு ஒன்று இது ஒன்று இது ஒன்று ஸோ மூணு இடத்துல ஆயில் விடணும் பட் அது பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கிடையாது ஒரே இடத்துல நீங்கள் ஆயில் விட்டால் போதும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது இருக்கா ஸோ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆயில் விட்டுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸு ஸோ அதுதான் இன்ஜின் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது மூணையுமே பார்த்தீங்கன்னா சாரி ரெண்டையுமே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரே பார்ட்டாக வந்துடும் இது வந்து மூணு பார்ட்டாக வரும் ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் டிஃப்ரென்ஸு ஸோ அது போல் பார்த்தீங்கன்னா பவருமே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பவர் தான் ஸோ அது வந்து நான் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பவர் பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் பிஎஸ் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அதுதான் இதோட மேக்ஸிமம் இது ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்ல பார்த்தீங்கன்னா பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பிஎஸ் நைன்டீன் பாயிண்ட் செவன் பிஎஸ் அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி பிஎஸ் வந்து பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஸோ டார்க் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தேர்ட்டி டூ என்எம் டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் புதுசு பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ஜின் வைஸ் எந்த இதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கட்டும் கிளாசிக்காக இருக்கட்டும் இன்ஜின் வைஸ் எந்த ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டும் கிடையாது தேர்ட்டி சாரி டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து என்எம் டார்க் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா மைலேஜ் ஆர் பெட்ரோல் எஃபிஷியன்சி ஸோ அது எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த புல்லெட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு புல்லெட் நீங்கள் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்னோடய புல்லெட் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆக்சுவலாக ஒரு இது போட்டிருக்கேன் மைலேஜ் டெஸ்ட் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடது வந்து ஃபிஃப்டி வருது ஸோ நான் அந்த வீடியோ யாராவது பார்க்காதவங்க நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போய்ட்டு லிங்க் கொடுக்குறேன் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த புல்லெட்டை பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்பெனி வந்து கிளைம் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து கிளைம் பண்ணுறாங்க நீங்கள் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணி நீங்கள் நல்லா ஓட்டினீங்க அப்படின்னா புதுசுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து நல்லாவே கிடைக்குது ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது நீங்கள் வந்து ஈஸியாக கிளை
இது சப்போஸ் இது ஃபோர்த்துனா இதில் வந்து நிற்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு உங்களோட காலை ப்ரெஸ் வச்சு ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இதில் வந்து அடிச்சிடும் இட் மீன்ஸ் நியூட்ரா ஆகிடும் உங்களோட வண்டி நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு கியராக வந்து ரெடியூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிற இது இல்லை தேவையில்லை சடனாக உங்களை இன்ஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் வந்து ஜீரோக்கு வர முடியும் இட் மீன்ஸ் நியூட்ருக்கு வர முடியும் இந்த ஆப்ஷன் வந்து புதுசில் கிடையாது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பழசு பழைய புல்லட் வச்சுருக்கவங்க வந்து இதை தான் மெயினாக சொல்லுவாங்க ரைட் சைடு வந்து கியரு லெஃப்ட் சைடு வந்து பிரேக் ஸோ என்ன சொல்கிறது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் யாருமே உங்கள் வண்டியை வந்து ஓட்டுறதுக்கோ இல்லை ஓட்டுறதுக்கு பயப்படும் இப்ப புதுசா ஒருத்தவங்க வண்டி வராங்கன்னா இப்ப புது புல்லட்டை வந்து ஓட்டணும்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா தைரியமா வந்து வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க ஓட்டிடலாம் பட் பழைய புல்லட்டை வந்து யாரும் அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் அசால்ட்டா வந்துட்டு கூலா வந்துட்டு நான் கொடுங்க சாவி கொடுங்க நான் வந்து ஓட்டுறேன் அப்படின்ட்டு சொல்ல மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா கியர் பேட்டர்ன் மாறும் பிரேக் மாறும் நினைக்கிற மாதிரி ஈஸியா ஓட்ட முடியாது ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா ரொம்பவே கஷ்டப்படுவாங்க ஸோ இதுதான் புல்லட்டோட மெயின் இதுவே கலை அழகேன்னு சொல்லலாம் கியர் அண்ட் பிரேக் ஸோ இதுதான் மெயின் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபீச்சர் சொல்லிடுறேன் இப்போ வர பைக் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ்லேயே இறக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ராயல் என்ஃபீல்டு பட் பழசு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம் பிரேக் தான் ஸோ ஆவரேஜாக தான் இருக்கும் இப்போ புதுசு வரது பார்த்தீங்கன்னா புதுசு கூட கம்பேர் பண்ண முடியாது ரெண்டுமே டிஸ்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா டியூவல் சேனல் ஏபிஎஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இப்போ இந்த இந்த வண்டியோட பிரேக் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏபிஎஸ்லேயே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உங்களுக்கு தெரியுதா டியூவல் சேனல் ஸோ ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து ஏபிஎஸ்லேயே வந்துடும் ஸோ அதனால் வந்து பிரேக்கை வந்து நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ண முடியாது புதுசுக்கும் பழசுக்கும் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து நார்மல் ட்ரம் பிரேக் தான் ஸோ நம்ம வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து உங்களால் வந்து இதில் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் போட்டிருந்தேன் பிரேக் வந்து நான் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் எஸ் மோசமாக தான் இருக்கும் பட் நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணுறாங்க இல்லை பழைய புல்லட் யூஸ் பண்ணுறவங்க வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் என்னால் வந்து அந்த பாயிண்ட்டை வந்து அக்ரி பண்ணிக்க முடியாது இருக்கும் ஆவரேஜாக இருக்கும் அவ்வளோதான் என்னால் வந்து சொல்ல முடியும் ரொம்ப வந்து பர்ஃபெக்டாகலாம் இருக்கும் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது நீங்கள் ஒரு சிக்ஸ்டி எபோவ் போயிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணோம் எல்லாம் சடனாக ஒரு பிரேக் யாரோ கிராஸ் பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் வந்து நிப்பாட்டணும்னு நினச்சா நிப்பாட்ட முடியாது ஸோ நான் வந்து அந்த பிரேக்கிங் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஓல்டு புல்லட்டில் வந்து சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க என்னையுமே நிறைய பேர் திட்டியிருக்காங்க நான் வந்து அதை அக்செப்டே பண்ணிக்க மாட்டேன் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஓல்டு புல்லட்டில் ஆவரேஜ் தான் பிலோ ஆவரேஜ் ஆர் ஆவரேஜ் தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ அதுக்கு மேலே நான் வந்து சொல்ல மாட்டேன் ஸோ ரிவ்யூ பண்ணும்போது நம்ம வந்து கரெக்டாக சொல்லுவோங்க ஐ சார் நான் ஓல்டு புல்லட் வச்சுருக்கேன் அதனால் வந்துட்டு இது தான் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் என்னால் சொல்ல முடியாது இருக்கிறத நான் வந்து இருக்குன்னு சொல்லுவேன் இல்லைன்னா இல்லைன்னு தான் சொல்லுவேன் ஸோ ஆவரேஜ் ஆர் பிலோ ஆவரேஜ் தான் நான் சொல்லுவேன் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட புல்லெட்டில் வந்து ஆவரேஜ் தான் பிலோ ஆவரேஜ் ஆர் ஆவரேஜ் அந்த லெவலில் தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ அதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடு ஸோ வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி தான் ஓல்டு புல்லெட்டு ஸோ அதில் ஓட்டினா தான் இந்த வண்டியோட சுகத்தையே நீங்கள் வந்து அனுபவிக்க முடியும் என்ன சொல்கிறது அந்த ப்ரைடு அந்த ஒரு அழகு ஸோ இந்த வண்டியோட இன்ஜினை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு சிக்ஸ்டி அதுதான் இந்த வண்டிக்கான ஆக்சுவல் ஸ்பீடு பட் இந்த வண்டி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இது ஒரு ரியல் ஒரு டூரிங் மிஷின்னு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஈஸியாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டிங்கிறத வந்து இந்த வண்டியில் வந்து ஈஸியாக வந்து க்ரூஸ் பண்ணலாம் இதோட ஆக்சுவல் ஸ்வீட் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட்டி எயிட்டி வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப அசால்ட்டாக வந்து க்ரூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் எயிட்டியில் இந்த வண்டியில் போனீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு வைப்ரேஷனும் இருக்காது நீங்கள் பிலோ எயிட்டி வரும்போதும் வைப்ரேஷன் இருக்கும் ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து கியரை வந்து தப்பாக போடும்போதும் வைப்ரேஷன் இருக்கும் அந்தந்த கியருக்கு அந்தந்த ஸ்பீட் நீங்கள் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா இந்த வண்டியிலேயுமே நீங்கள் வந்து வைப்ரேஷன் இல்லாமல் ஓட்டலாம் சேம் அதே தான் இங்கேயும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி வரைக்கும் இந்த வண்டியிலுமே எயிட்டி வரைக்கும் நீங்கள் போகலாம் பட் நான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன் ஸோ இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேஷன் வந்து இந்த இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் வந்து வைப்ரேஷன் இருக்காதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ அது வந்து ஒரு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸு நீங்கள் எபவு நான் எயிட்டி நைன்ட்டி போகும்போது ஆப்வியஸாக வைப்
இந்த பைக்கோட கம்ஃபர்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேறு எந்த ஒரு பைக்லேயும் வராது ஈவன் கிளாசிக்கில் கூட வராது அந்த அளவு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கோட சீட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் புதுசில் வந்து அந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்ட் இல்லை புது ஸ்டாண்டர்ட்லேயுமே இந்த அளவுக்கு இல்லை ஏன் அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து அவங்க ஹேண்டில் பாரெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஹேண்டில் பார் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் கிட்ட கிட்ட வாங்கலாம் இதோட ஹேண்டில் பார் இப்போ நான் பார்த்துருக்க நான் போட்டிருக்க ஹேண்டில் பார் பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு மாடல் ஹேண்டில் பார் ஸோ இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பட் இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து நியூ மாடல் இப்போ வர பைக்குக்கு எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் கொடுக்குறேன் இதுவுமே நல்லாயிருக்கும் பட் அந்த அளவுக்கு இது இருக்காது ஸோ இந்த ஹேண்டில் பார் ஸோ இது வந்து மேஜர் டிஃப்ரென்ஸு ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பழைய புல்லட்லேயுமே இன்ஜின் ஆஃப் ஆனு ஸோ இந்த சுவிட்செல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் என்ன பழைய புல்லட்டில் ஒன்லி வந்து கிக்கர் தான் இப்போ புதுசாக வரதில் பார்த்திங்கன்னா கிக்கர் ப்ளஸ் இது பவர் ஆர் இது கொடுத்துட்டாங்க ஆட்டோ ஸ்டார்ட் ஆர் செல்ஃப் ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ மா மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா லோ பீம் ஹை பீம் இது எல்லாமே இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரே நிமிஷம் வாங்க நிறைய பேருக்கு தெரியாது இதில் பார்த்திங்கன்னா லோ ஹை பீம் ஆர் பாஸ் பட்டன் இதில் வந்து இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி சிக்ஸ் மாடல் ஸோ அந்த டைம்லேயே வந்து பாஸ் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ஒரு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் நான் வந்து காமிக்கிறேன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா பின்னாடி இங்கே அடித்தா இது வந்து பாஸ் இப்போ வந்து எமகா எஃப்சி டூ ஃபிஃப்டிலலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பாஸ் பட்டனை இல்லை ஹை பீம் லோ பீம் பட்டனை கீழே ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா லைட் வந்து பாஸ் ஆகும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பாஸ் முன்னாடி போய் லைட் ஆகிடுங்களேன் காமிக்கிறேன் தெரியுதா ஸோ இது வந்து பாஸ் பட்டன் ஸோ அந்த டைம்லேயே வந்து பாஸ் எல்லாம் பாஸ் இன்ஜின் கில் சுச்சு ஸோ எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல ஸ்பெசிஃபிகேஷனோடு தான் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் மேஜராக பார்த்திங்கன்னா புல்லட் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஸோ கிக்கர் பவர் ஸ்டார்ட் அது எல்லாமே சொல்லிட்டேன் செல்ஃப் ஸ்டார்ட் எல்லாமே சொல்லிட்டேன் ஓல்டு புல்லட்டில் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா இது தான் டீ கம்ப்ரஸர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பார்த்திங்கன்னா இதை டீ கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஆம்ப் வாங்க ஆம்ப் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த பக்கமாக வந்துடுங்க அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஆம்பை வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக செட் பண்ணி சென்ட்ரில் ஸ்டெட் செட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் ஓல்டு புல்லட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் புது புல்லட்டுக்கு இந்த மாதிரி எந்த ஒரு கான்செப்டும் கிடையாது நீங்கள் வந்து டிஃபால்ட்டாக எந்த கியரில் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் ஒரு செல்ஃபோ ஒரு கிக்கோ நியூட்ரில் போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து அடித்தீங்க அப்படின்னா நான் எந்த கியர்னு சொல்லிட்டேன் தப்பாக சொல்லிட்டேன் நியூட்ரில் போட்டுட்டு செல்ஃப் ஆர் கிக்கு எது அடித்தீங்க அப்படின்னாலும் வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆம்ப் கொடு ஆம்ப் வந்து இப்போ வர பைக்ஸில் எல்லாமே தூக்கிட்டாங்க பட் பழைய மாடலில் பார்த்திங்கன்னா ஆம்ப் கொடுத்துருப்பாங்க அது தேவையில்லை எதுக்காக அப்படின்னா அது ஜஸ்ட்டு பேட்ரிக்கான ஒரு பவர் சோர்ஸாக தான் இருக்குது வெதர் பேட்ரி வந்து சார்ஜ் ஆகாதா இல்லையா அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் ஆம்ப் மீட்டரை வச்சு செக் பண்ண முடியும் ஸோ புதுசாக வரதில் பார்த்தீங்கன்னா புது புல்லட்டுக்கும் பழைய புல்லட்டுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து ஏபிஎஸ் மீட்டர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ப்ளஸ் ரொம்ப நாளாக எல்லாருமே இப்போ கேட்டுட்டு இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் இண்டிகேட்டர் இப்போ வர பைக் எல்லாத்துலேயுமே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஈவன் லேட்டஸ்ட் லான்ச் பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டி எஸ் ஸோ அதுலேயுமே நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லியிருப்பேன் அதுலேயுமே அவங்க பார்த்திங்கன்னா ஏபிஎஸ் ப்ளஸ் ஃபியூல் இண்டிகேட்டர் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த ஆப் மீட்டரை தூக்கிட்டாங்க ஸோ அது தேவையில்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கரெக்டாக அவங்களுமே ரொம்ப நாள் நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா அவங்களுமே அதை எடுத்துகிட்டு ஏபிஎஸ் இண்டிகேட்டர் ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபியூல் இண்டிகேட்டர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் பட் ஓல்டு புல்லட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏபிஎஸ் இண்டிகேட்டர் வந்து நமக்கு கிடையாது ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய சாரி ஏபிஎஸில் ஃபியூல் இண்டிகேட்டர் வந்து கிடையாது ஸோ நியூ சாரி இது பார்த்திங்கன்னா ரிசர்வ் ஆச்சுன்னா நீங்கள் போய்ட்டு இது பண்ணிக்க வேண்டியது தான் மெயின் ரிசர்வ் அந்த ஆப்ஷன் தான் இருந்துச்சு பட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா புதுசில் வந்து ஃபியூல் இண்டிகேட்டர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா மெயினாக ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு நான் சொன்னால் பார்த்திங்கன்னா ஓல்டு புல்லெட்டில் பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின்லேருந்து ஆயில் லீக் ஆகும் ஸோ அது வந்து ஒரு எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இஷ்யூ தான் நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணலை அப்படின்னா ரேஷ் ட்ரைவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆப்வியஸாக பார்த்திங்கன்னா புல்லட்டோட ஓல்டு புல்லட்டில் இருந்து இன்ஜின் லீக்கிங் ஆயில் லீக் ஆகிற ப்ராப்ளம் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால தான் நான் திரும
புதிய புல்லட்டை விட பழைய புல்லட்டு தான் வெயிட்டு 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 வெயிட்டுன்னு சொல்கிறாங்க நான் இது வந்து இந்த ரெண்டாவது வீடியோவில் சொல்கிறேன் கிடையாது பழைய புல்லட்டை விட புதிய புல்லட் ஆர் புதிய கிளாஸிக் தான் வெயிட்டு ஜாஸ்தி ஸோ இப்போ இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த பைக் பார்த்திங்கன்னா ஒன் நைன்ட்டி டூ கேஜி வரும் பட் இது பார்த்திங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கேஜி தான் வரும் ஸோ எது வெயிட்டு ஜாஸ்தி அப்படின்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய கிராங்க் தான் வெயிட்டு ஜாஸ்தி ஸோ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கிராங்க் வெயிட்டை வந்து நான் வந்து சொல்ல விரும்பலை ஏன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வண்டிக்கு ஒவ்வொரு கிராங்க் இருக்கும் நான் இப்போ போய்ட்டு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த வண்டியில் நான் இப்போ வந்து ஒரு டுவெல் கேஜி இருக்குது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸோ இதுவே பார்த்திங்கன்னா இல்லை இந்த வண்டிக்கு இந்த கேஜி வராதுன்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க எஸ் ஸோ நான் வந்து அந்த கிராங்க் வெயிட்டை பற்றி சொல்ல விரும்பலை ஸோ ஆப்வியஸாக பார்த்திங்கன்னா பழைய புல்லட்டில் இருக்கக்கூடிய கிராங்க் வெயிட்டு தான் ஜாஸ்தி வண்டி வெயிட்டு ஜாஸ்தி கிடையாது புது வண்டி தான் வெயிட்டு ஜாஸ்தி பட் கிராங்க் உள்ளே இருக்கக்கூடிய கிராங்கு வந்து புது வண்டிக்கு வெயிட்டு கம்மி ஏன் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் இவங்க வந்து செல்ஃப் ஸ்டார்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எவ்வளோ தூரம் கிராங்க் வெயிட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்குதோ அவ்வளோ தூரம் அது பேட்ரியிலேருந்து எடுத்து பவர் எடுத்து அது வந்து வண்டியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டப்படும் ஆர் பேட்ரி வீக்காகவும் இன்ஜினுக்கு ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து கிராங்க் வெயிட்டை வந்து கம்மி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் செல்ஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நல்ல பவராக ஒரு அடி அடிச்சிங்கன்னா வண்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ கிராங்க் வெயிட்டு ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் நீங்கள் கிக் அடித்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கும் செல்ஃப் அடித்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் இது தான் ஸோ வந்து கிராங்க் வெயிட்டு ரெண்டுக்குமே கம் ரெண்டில் கம்பேர் பண்ணும்போது இது ஜாஸ்தி இது கம்மி நாட் வண்டியோட வெயிட்டு வண்டியோட வெயிட் இது கம்மி புதுசு தான் ஜாஸ்தி ஓகே கைஸ் அதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வீல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சேம் தான் ஸோ இப்போ வர்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பவுடர் கோட்லாம் அடித்து அழகாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பட் பழசில் பார்த்தீங்கன்னா குரோம் தான் ஸோ நீங்கள் வேணால் மாற்றிக்கலாம் பட் ரெண்டுமே சேம் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை டயர் சைஸ் வந்து பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டுக்கு எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா சின்ன டயராக கொடுத்துருப்பாங்க பட் கிளாஸிக் நீங்கள் வரும்போது அவங்க வந்து ஒன் டென் செஷன் டயர் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து டயர் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ரோடில் ஓட்டுற அந்த கிரிப்பு ஆர் ஹை ஸ்பீடில் கொஞ்சம் ஸ்டெபிலிட்டி வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இந்த வண்டி வந்து ஸ்பீடுக்காக ரெடி பண்ணது கிடையாது இந்த டயரே நமக்கு போதுமானது ஸோ சின்ன டயராக இருந்தாலுமே நீங்கள் வந்து நல்லாவே ஃபீல் அந்த வண்டியை வந்து ஃபீல் பண்ணி ஓட்டலாம் என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இதோட நிறைய பேர் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க செயின் லூப் நீங்கள் வந்து பழைய புல்லட்டுக்கு பண்ண வேண்டாம் பட் புதிய புல்லட்டுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து செயினுக்கு வந்து லூப் பண்ணணும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா செயின் லூப் மினிமம் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டருக்கு பார்த்திங்கன்னா செயினை வந்து நீங்கள் வந்து லூப் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து இன்ஜினில் இருந்து ஆயிலோ இல்லை எதுவுமே வராது பட் பழைய புல்லட் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இன்ஜின் வந்து இன்ஜினில் இருந்து இன்ஜினே லூப் பண்ணிவிடும் இன்ஜினே வந்து ஆயில் வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இன்ஜினே வந்து செயினுக்கு வந்து ஆயிலை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிவிடும் ஸோ நான் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தாண்டிடுச்சு நான் இது வரைக்கும் ஒரு வாட்டி கூட செயினை வந்து லூப் பண்ணதில்லை ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா செயின் வந்து இந்த செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் வந்து ஓல்டு புல்லட் வந்து புது புல்லட்டை விட ஜாஸ்தியாகவே கொடுக்கும் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் இது நீங்கள் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா மினிமம் அட்லீஸ்ட் மினிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி தௌசண்ட் வந்து கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து இந்த செயின்ஸ் ப்ராக்கெட் போகும் பட் புதுசு வந்து நீங்கள் செயின்ஸ் ப்ராக்கெட் வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணாமல் லூப் பண்ணாமல் மெயின்டைன் பண்ணாமல் விட்டிங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எதுவுமே பண்ணல மெயின்டைன் பண்ணல லூப் பண்ணல எதுவுமே பண்ணல அப்படின்னா ஒரு நைன் தௌசண்டில் வந்து எயிட் தௌசண்ட் டு நைன் தௌசண்டில் வந்து செயின்ஸ் ப்ராக்கெட் மாற்றினவங்களே நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இந்த செயின்ஸ் ப்ராக்கெட்டுமே வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து இன்ஜினில் இருந்து எந்த ஒரு ஆயிலும் வராது பட் இங்கே வந்து ஓல்டு புல்லட்டில் வந்து இன்ஜினே வந்து செயினை வந்து லூவ் பண்ணிடும் ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் கைஸ் ஸோ இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிகிறதில்ல ஸ்டாப் பண்ண அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா கார்பரேட்டர் வெர்ஷனில் தான் வரும் ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து இப்போ இப்போ வர்றது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெ
சரி வண்டி வந்து ஸ்லோ ஸ்பீடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு புல்லெட்டு தான் புது புல்லெட்டில் அந்த ஸ்லோ ஸ்பீடுங்கிறது உங்களால் வந்து அந்த அளவுக்கு இது பண்ண முடியாது ஃபீல் பண்ண முடியாது கிட்ட வந்துடுமாப்பில் புல்லெட் ஆக்சுவலாக இந்த கண்டிஷனில் தான் இருக்கணும் எந்த ஒரு இன்ஜின்லேருந்து எந்த ஒரு சவுண்டும் வராமல் இன்ஜின் இன்ஜின் எடுப்போம் ஸோ இப்போ நான் வந்து புது புல்லெட்டை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் போது எப்போவுமே டீ கம்ப்ரஸரை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுங்கள் இது ஒரு டிப்ஸ் நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் புல்லெட் வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிற வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கேன் அதுவும் பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள் ஸோ அதில் நான் சொல்லியிருப்பேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டீ கம்ப்ரஸரை ப்ரெஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா இதுதான் ஆக்சுவல் ப்ரொசீஜர்ஸ